Hello my dears welcome N M M S yes yavaraithe ee test ki prepare avutunnaro varandariki kuda na yokka subhasisalu national means cum merit scholarship test 2023 target avunu prati vishayaniki oka target lakshyam anedi undali mana yokka lakshyam enti ఎన్ఎంఎంఎస్లో సీటు సాధించడం మరి నెగ్గాలంటే ఏం చేయాలి అదే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పటికే నా ఛానల్లో ఈ టెస్ట్కు ముఖ్యంగా ఎన్ఎంఎంఎస్ సంబంధించి చాలా వీడియోలు చేశాను అన్ని రకాలుగా అవన్నీ కూడా మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం కొత్తగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సంబంధించి కొత్తగా వచ్చిన అప్డేట్ విషయాలు అలాగే మీరు నెగ్గడానికి అవసరమైన సరంజామ అంతా కూడా ఇది వీడియోల ద్వారా మీకు అందించబోతున్నాను ఓకేనా మరి ఆర్ యూ రెడీ రెడీగా ఉన్నారు రెడీగా ఉన్నారా ఫస్ట్ మనం రెడీగా ఉన్నారంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ని సాధారణంగా నామక ఒక నార్మల్ ఎగ్జామ్గా మాత్రం భావించకూడదు దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అంటే రకరకాల కంటెంట్ ఉంటుంది మనకి అది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటారో ఆసక్తి చూపిస్తారో అశ్రద్ధ చేయకుండా ప్రతీ విషయాన్ని ఆసక్తిగా గమనించి దానికి అనుగుణంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వారు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు కాబట్టి ఈ యొక్క సిలబస్ సంబంధించి మీరు ఖచ్చితంగా ఆసక్తిగా ఉండాలి అది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ హార్డ్ వర్క్ ఎస్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ నెససరీ కంపల్సరీ ఏమనుకుంటారంటే కొంతమంది ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ కదా మన అదృష్టాన్ని బట్టి ఏబిసిడీలు పెట్టేస్తే మన ఎక్కడ దిక్కున లక్క ప్రకారం మనకి వచ్చేస్తుంది స్కాలర్షిప్ అనుకుంటారు అది తప్పు ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వారు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు ఇది ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఈ టెస్ట్కి మాత్రమే కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు మీ యొక్క పాఠశాలలో ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క నార్మల్ లెసన్స్ సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటూ దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని కేటాయించాలి కనీసం ప్రతిరోజు నాలుగైదు గంటలు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది హార్డ్ వర్క్ ఎలా చేయాలి మనం ఎలా చదవాలన్నది నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను ఫ్యూచర్ ఎవరైతే బంగారు భవిష్యత్తు ఆశిస్తున్నారో వారికి ఈ టెస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ టెస్ట్ సంబంధించి మీరు పెట్టే పెట్టుబడి మీ తెలివితేటలు మీరు చేసే కృషి అంతకు మించి పట్టుదల ఫ్యూచర్లో కూడా దీనివల్ల మీకు చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటారా ప్రతిదీ ఇప్పుడు కంప్యూటరైజ్డ్ టెస్ట్ మొన్నే మీరు ఫార్మేటు అసెస్మెంట్ బదులుగా సిబిఏ రాశారు క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ ఓమ్ఆర్ షీట్ తోటి మీరు బబ్లింగ్ చేస్తారు కదా అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్తో పాటు అంటే ఉద్యోగానికి సంబంధించిన విషయాలతో పాటు ఎంట్రన్స్ టెస్టులతో పాటు ఎప్పటి నుంచే ఆ యొక్క సిస్టమ్ అనేది మీరు అలవాటు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఫ్యూచర్లో కూడా ఇవి ఉద్యోగాలు రావటానికి మీకు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ బిట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి కాబట్టి సో వీటన్నిటికీ కూడా మీరు రెడీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సిలబస్ 
సిలబస్ సంబంధించి ఖచ్చితంగా మీరు సిలబస్ ఏ సిలబస్ ఎలా చదివితే బాగుంటుంది అనేది ముందుగా మీరు నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఇప్పటికే ఈ సిలబస్ సంబంధించి రకరకాలుగా మీరు మెటీరియల్ పో లేకపోతే గైడ్ పొందుతుంటారు ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ప్రజెంట్ మీరు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నారు అంతకుముందు సెవెంత్ క్లాస్ దాని ముందు సిక్స్త్ క్లాస్ చదివారు మీ ఏ అయితే బుక్స్ చదివారో అవి వాటికి సంబంధించిన కంటెంటు మనకి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్లో రాబోతుంది ఓకేనా మరి ఎందుకంటే ఎక్కడో ఇప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఏదో బుక్ గైడ్ ఉంది ఆ గైడ్ చూసి ప్రిపేర్ అయిపోతామంటే ఆ మెటీరియల్కి ఈ మెటీరియల్కి చాలా తేడా ఉంటుంది అవునా కాదా ఇది గమనించాలి కాబట్టి మనము కొత్త బుక్ వచ్చినప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ బుక్స్ మన స్టేట్ సిలబస్ ద్వారా వచ్చిన బుక్స్ని ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఓకేనా సో దాని నుంచి కంటెంట్ రాబోతుంది కాబట్టి సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాసెస్ సంబంధించి కంటెంట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ ఎయిత్ క్లాస్ మరి ఎయిత్ క్లాస్ సిలబస్ ఎప్పటి వరకు అంటే ఎగ్జామ్ డేట్ వరకు కూడా అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్ జరగబోతుంది కాబట్టి జనవరి వరకు ఉండే సిలబస్ మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ అనేవి మీకు తెలుసు అంటే జనరల్గా నేను చెప్తున్నాను సిలబస్ సంబంధించి ఓకేనా సో ఆ ప్రకారం అవసరమైతే ఎయిత్ క్లాస్ సిలబస్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందనేది మీ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ని అడిగి తెలుసుకోండి క్లారిటీగా చెప్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ జనరల్ ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్నవి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఈ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ సంబంధించి ముఖ్యమైన మూడు సబ్జెక్టులు మనకి సిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సెవెంత్ మ్యాథమెటిక్స్ సిక్స్త్ జనరల్ సైన్స్ సెవెంత్ జనరల్ సైన్స్ అలాగే సిక్స్ సోషల్ స్టడీస్ సెవెంత్ సోషల్ స్టడీస్ సంబంధించి మూడు సబ్జెక్టులు సంబంధించి అలాగే ఎయిత్ క్లాస్ ప్రజెంటు వీటికి సంబంధించి టోటల్గా మనకి ఒక నైంటీ మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ జనరల్ ఈ జనరల్లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే మన యొక్క తెలివితేటలకు పరీక్ష ఇది లాజికల్గా ఆలోచించడం ఒక జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించి ఇదే మెయిన్ సిక్స్త్ నుంచి ఎయిత్ ఎయిత్ వరకు కూడా మీరు చదివిన సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వరకు వాటిలో ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి జనరల్ సంబంధించి రకరకాలుగా లాజికలు వెర్బలు నాన్ వెర్బలు ఇలా రకరకాల ఉంటాయి వీటిలోనే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అయ్యి బాబు మేము చదవలేము వీటిని ప్రిపేర్ అవ్వలేము దీనికి చాలా టైం కావాలి అనుకుంటూ భయపడుతూ ఉంటారు చాలామంది కాదు ముందు చెప్పాను కదా ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే ఖచ్చితంగా అవి కూడా మీరు చేయగలరు నెత్తి మీద బరువు ఉన్నట్టు భావించద్దు మీరు ఆహా ఇది ఎంతవరకు మోయగలను దాన్ని బట్టి సిలబస్ ప్రకారం మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు అవి ఏంటో చూద్దాం మార్క్స్ సంబంధించి టోటల్ మనకి వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటిలో మ్యాట్ అండ్ శాట్ అని పెడగొడతారు మ్యాట్ అంటే శాట్ అంటే ఇప్పుడు ముందుగా చెప్పిన మనకి స్కాలర్స్టిక్ యాప్టిట్యూడ్ సెక్షన్ సంబంధించి అదే మనకు సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి నైంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక మ్యాట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ దీనికి సంబంధించి నైంటీ ఇవి రెండు మనకి వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఉండాలి ఓకేనా ఈ వన్ ఎయిటీ మార్క్స్కి మనకి కొంతమంది ఎన్ని మార్కులు వస్తే మాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మేము సెలెక్ట్ అవుతాము అనేది అడుగుతూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ అనేవి అది కంపల్సరీ కాదు ఇచ్చిన టెస్ట్ బట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కష్టంగా ఉందనుకోండి హైయెస్ట్ మార్క్స్ వన్ సిక్స్టీ రావచ్చు వన్ వన్ ఫిఫ్టీయే రావచ్చు అప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ వన్ టెన్ ఆ పరిధిలోనే సీ సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ కొంతమంది వన్ సెవెంటీ ఎబవ్ స్కోర్ చేస్తారనుకోండి అది వన్ ట్వంటీ వన్ టెన్ అలా వన్ థర్టీ ఆ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది 
కాబట్టి ఇచ్చిన పేపర్ని బట్టి అనుగుణంగా అంటే మినిమమ్ మనం అటు ఇటుగా వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అబౌ టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా అది దాటితే చాలా వరకు మీకు ఉన్న రిజర్వేషన్ ప్రకారం కూడా మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఓకే మరి పార్ట్ టూ సంబంధించి ఏముంటాయి పార్ట్ వన్ సంబంధించి నాకు చెప్తాను దీంట్లో మనం ముఖ్య ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ అండ్ సోషల్ సైన్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ సంబంధించి ఉన్నాయి కదా మరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మార్క్స్ ప్యాటర్న్ చూస్తే సైన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మ్యాథ్స్ ట్వంటీ సోషల్కి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కలిపి ఇక్కడ మనం అనుకుంటాము మ్యాథ్స్ ట్వంటీ కదా అనుకుంటాం కానీ నెక్స్ట్ పేపర్ వన్ ఉంది కదా ఎంఐటి మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ దాంట్లో ఎక్కువగా మ్యాథ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ ఇచ్చారు మ్యాథ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోవద్దు ఓకేనా సో ఇది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పార్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మెంటల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ ఇది ఇది వరకు కొంతమంది చూసుంటారు కొంతమంది చూసుండరు నెంబర్ సిరీస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆల్ఫాబెట్ అనాలజీ వర్డ్ అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ నెంబర్ ఎబిలిటీ లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ సంబంధించి రకరకాల గా మనకి ప్రశ్నలు రావడం జరుగుతుంది ఇది కూడా మీరు జనరల్గా ఒక ఇంగ్లీష్ సంబంధించి కావచ్చు మ్యాథ్స్ సంబంధించి కావచ్చు సైన్స్ సంబంధించి కావచ్చు కావచ్చు సోషల్ స్టడీస్ సంబంధించి కావచ్చు వాటిలో ఉన్న అంశాలే మీకు వస్తూ ఉంటాయి కానీ కొంచెం అటు ఇటు లాజికల్గా ఉంటాయి కొన్ని మాత్రం డయాగ్రామ్స్ ఇవి వెర్బల్ సంబంధించి ఇవి వెర్బల్ ఇక నాన్ వెర్బల్ సంబంధించి అయితే వేరు ఇవి రెండు కలిపి నైంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నాన్ వెర్బల్ సంబంధించి మాత్రం మనకి మన సిలబస్లో ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది చూసి ఉండకపోవచ్చు ఈ ప్రత్యేకంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఉన్నవాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కువ సమయాన్ని వీటికి కేటాయించాలి నాన్ వెర్బల్ సిరీస్ సీక్వెన్స్ అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ వర్డ్ వన్ అవుట్ ఇన్కంప్లీట్ ఫిగర్ కంప్లీషన్ కటింగ్ ఫిగర్స్ డాట్ సిచ్యుయేషన్ అని డయాగ్రామ్ కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి లేకపోతే ఒక పిక్చర్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించి ఇక్కడ క్వశ్చన్లు అడగడం జరుగుతుంది మీరు ఆల్రెడీ మోడల్ పేపర్ చూసుంటారు ఇది మీకు ఎక్కువగా కాస్త కష్టం అనిపించే అంశం అంటే కొత్తగా కొత్తగా ప్రిపేర్ అవుతారు అన్నమాట నాన్ వెర్బల్ సంబంధించి ఇలా నాన్ వెర్బల్ కూడా సులువుగా ఎలా చేయొచ్చు కొన్ని వీడియోలు చేశాను ఈజీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది కొత్తగా కూడా మీకోసం వేరుగా వీడియోలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు రెండింటిలోనూ కూడా ఈజీగా మీరు చేసేయచ్చు ఇక బుక్స్ బుక్స్ ఏం చదవాలి మెటీరియల్ బుక్ తీసుకుంటే సరిపోతుందా అని కొంతమందికి ఉంటుంది కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు ఆల్రెడీ చదివేశారు సిక్స్త్ సెవెంత్ ఆ యొక్క సిక్స్ బుక్స్ కలెక్ట్ చేయండి అంటే మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ సంబంధించి ఈ బుక్స్ అన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లోని అంశాలు కాన్సెప్ట్ వారీగా మీరు చదువుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ కవర్ అవుతాయి అంటే గైడ్ కొన్నాం కదా అనుకుంటారు గైడ్లో అంశాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క రకంగా ఒక ఎలా క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చనరీ ఎలా ఉంటుంది ప్రశ్నలు ఎలా ఇస్తారన్నది మనం గైడ్ ఫాలో అవుతాం ఓకేనా కాన్సెప్ట్ అన్నది టెక్స్ట్ బుక్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కానీ చదవగలిగితే ఏదైతే మనకి ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఉంటాయో లేకపోతే గైడ్లో ఇచ్చిన రకరకాల బిట్స్ ఉంటాయి ఈజీగా చేసేయగలరు అలా కాకుండా కేవలం గైడ్లో బిట్స్ చదువుతూ ఉంటే చాలా టైం పడుతుంది మీరు కొన్ని అవగాహన ఉంటాయి కొన్ని అవగాహన ఉండవు బట్టి పద్ధతి అవుతుంది అది దానివల్ల కొన్ని బిట్స్ మిస్ అవుతాయి ఓకేనా కాబట్టి ముందు టెక్స్ట్ బుక్ ఏవైతే ముందు మీరు అనుకున్నారో ఒక లెసన్ తీసుకోండి ఆ లెసన్ సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ చాప్టర్ చదివేయండి పూర్తిగా దానికి సంబంధించి మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటుంది లేకపోతే గైడ్ ఉండొచ్చు అది దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా అడుగుతున్నారు ఆ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉండే ఉంది అనేది దాన్ని బట్టి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా ఇది టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క మెటీరియల్ సంబంధించి కేవలం మెటీరియల్ తీసుకుని అది బట్టి పడితే మాత్రం ఉపయోగం ఉండదు కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇక 
గైడెన్స్ గైడెన్స్ తీసుకోండి మీ టీచర్స్ ఉంటారు ప్రతి పాఠశాలలో దానికి సంబంధించి ఎలా చదవాలనేది వారి యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా మీరు ఈ యొక్క అనానమస్ ఎగ్జామ్ని ఈజీగా రాయగలరు ఓకేనా ఎక్ నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవ్రీ డే త్రీ అవర్స్ మినిమం ప్రతిరోజు కూడా ఖచ్చితంగా మూడు గంటల సమయాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా దీనికి కేటాయించాలి డిస్కషన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని బిట్స్ ఉంటాయి లాజికల్గా ఉంటుంటాయి ఒక బిట్ తీసుకొని ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా మీకు వారిద్దరితోటి ఖచ్చితంగా మీరు డిస్కస్ చేయండి దానివల్ల ఏంటంటే మీ యొక్క కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ఆలోచించే తత్వం మెరుగవుతుంది అనమాట కాబట్టి ప్రాక్టీస్ అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ని ఏదో చాటింగ్ చేసుకోవడానికి ఏదో కబులు చెప్పుకోవడానికి మాత్రం ఉపయోగించుకోకండి కేవలం ఈ సబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీద డిస్కషన్ పెట్టుకొని దాని ఎవరు ఈజీగా ఒక్కొక్కరికి ఈజీ చిట్కాలు ఉంటాయి కొంతమందికి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంటుందని ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ నైంటీ డేస్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇంకా నైంటీ డేస్ ఉంది ఈ నైంటీ డేస్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ పరీక్షలు రాసేవారికి ఇంచుమించు దగ్గరగా తొంభై రోజులుంది ఈ తొంభై రోజుల్ని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి టార్గెట్ ఏంటి ఈ తొంభై రోజుల్ని ప్రీ ప్లాన్గా మీరు ఏ రోజున లేకపోతే ఏ వీక్లో ఏం చదువుతారనేది పర్టికులర్గా మీరు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి తయారు చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మ్యాట్ సెట్ రెండు సమ్ నైంటీ డేస్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్గా బెడగట్టుకోండి మార్నింగ్ ఏం చదువుతారు ఈవినింగ్ ఏం చదువుతారు ఏది కష్టంగా ఉంది కష్టంగా ఉన్నది మీకు మార్నింగ్ చదివితే బాగుంటుందా ఈవినింగ్ చదివితే బాగుంటుందా అలాగని నైట్ అంతమాన్ చదివేసి పగల పడుకోవడం కాదు ఒక నిర్ణీత సమయం ఒక నిర్ణీత సమయం పెట్టుకోండి ఏ టైం నుంచి ఏ ఏ టైం వరకు చదువుకోవచ్చు ఈవినింగ్ సిక్స్ నుంచి టెన్ వరకు చదువుకుంటారు లేకపోతే మార్నింగ్ ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ సెవెన్ వరకు చదువుకుంటారా ఎందుకంటే మీ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ ఫాలో అవుతూ ఇది ఎడిషనల్గా మీరు ఫాలో అవ్వాలన్నమాట ఇలా అలాగే హాలిడేస్ మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి సండే కానీ లేకపోతే ఇతర ఫెస్టివల్ హాలిడేస్ రావచ్చు హాలిడేస్లో ఏ విధంగా మనం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ పేపర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి బాగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ప్రత్యేకంగా మీకు మీరే తయారు చేసుకోండి అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో బాగా మీరు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారం తయారు చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ యొక్క ఎన్ఎంఎంఎస్లో సీట్ ఖచ్చితంగా నెగ్ వచ్చేస్తుంది నెగ్గుతారు ఆల్ ది బెస్ట్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ పొందడానికి బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ